en a le cœur en fait que l'ouverture de la réunion est 18 est-ce que madame euh, est correct c'est juste le qui bon euh, adoption de l'ordre du jour que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté secondé madame Chouanière tout le monde en parle merci Déclaration pécuniaire, aucune, merci. Aucune délégation, pétition, municipalité de Ferris. Pour être adopté ou. Euh, ben moi j'ai trouvé la. Excusez, on a remarqué. Ah, on a commencé la réunion. On a décidé de commencer pour aller plus vite. J'aimerais qu'on approuve. Euh, la ville, oui. On l'a approuvé, nous autres, au comté aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est bon. que la municipalité ouais. envoie une lettre euh, ouais. pour euh, approuver ça. Ouais. Ouais. Une lettre okay. de soutien. Ça donne plus, ça donne une voix au citoyen. Oui, oui, tout le monde. C'est super important sur un dossier comme ça, parce qu'on est vraiment là, ça fait des. Euh... Peux-tu avoir un proposant secondaire, vous C'est bon. La résolution va être apportée à la prochaine okay. réunion. Super. Merci. Quand t'es venu, ben, on va passer ça. Il y a une période des questions. Non, il n'y a pas. On a fait euh, trois leurs bords alors. <rire> Est-ce qu'on pourrait peut-être y aller avec les citoyens qui sont ici concernant oui. les points? Êtes-vous ici pour euh, la bonté? Non. non? 9.10. 9.10? Traitement de surface. Traitement de surface, OK. Attendu que le conseil municipal a approuvé au budget 2018 au montant de 306 000 afin de remplacer la section pavé de Saint-Félix par un traitement de surface double, et attendu que le conseil municipal a demandé à la fin de la période budgétaire de considérer les traitements de surface double sur le chemin de la belle à que le comité fini recommande au conseil de réaliser des travaux de traitement de surface sur le chemin la belle entre les chemins Russell et la Londe, et que le comité fini recommande au conseil d'autoriser que le surplus de 166 000 du projet de traitement de surface du chemin Saint-Félix soit traversé, transféré suite au financement du traitement de surface sur le chemin la belle et que le comité plénier recommande au conseil d'autoriser comme au montant de 29 000 revienne du fonds de réserve des routes et transféré au financement du traitement de surface sur le chemin de la ville. Je vais demander à Mme Chouanière, question. Je, je, vais. je me semble quand on avait la présentation des gens du chemin Saint-Félix, il y avait eu mention euh, que s'il y avait un surplus, qu'on continuerait un peu plus loin sur le chemin Saint-Félix, vu que la le, le fond du chemin était déjà prêt pour ça, en haut de la côte. Euh, là, maintenant, on va transférer le surplus. Je pense qu'on va un peu à l'encontre de ce qu'on avait mentionné. Oui, M. Lennart. Euh, M. Lennart, pour euh, répondre, euh, lors du, euh, du processus budgétaire, on avait dit, euh, mandaté par le conseil, de, si jamais il y avait un, une économie de l'hiver à la belle, parce qu'il y avait eu, euh, ça a été voté par résolution à un autre moment donné, en 2017. Donc, euh, c'est ce qu'on ce qu a, a fait. On, on a essayé de satisfaire les deux, euh, les deux projets. Euh, la rue euh, Saint-Félix a, a une plus grosse euh, distance, donc on parle à peu près 6 km total. Donc, euh, on, peut, on peut faire beaucoup plus sur la belle qu'on pourrait faire sur euh, Saint-Félix. Puis, on va faire la même approche sur euh, Saint-Félix, ou soit on va la faire sur euh, plusieurs, euh, plusieurs années, plusieurs passes. Il ne faut pas oublier aussi l'année passée, on avait dit que si on enlevait l'asphalte pour mettre de la roche, cette année, on irait sur la belle. Ouais. Puis, okay. ouais, ben, ça, je me souviens de ça, mais c'est parce qu'on avait parlé avec la, les gens qui étaient venus. Euh, ben, puis, il y a aussi, aussi d'autres euh, projets qui se font, comme qui ne sont pas captés là, dans ce budget-là, mais il y a aussi euh, trois ponceaux qui sont remplacés sur Saint-Félix, oui. plus un autre euh, ponceau majeur. Donc, il y a quand même, en tout, <coughs> beaucoup plus euh, d'argent qui est présenté ici, qui est dépensé sur Saint-Félix. Il y avait 110 000 des ponceaux, je me souviens de ça. C'est ça, 110 000. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Monsieur le maire, euh, je m'excuse le temps que j'avais quitté que la réunion a commencé. J'avais deux agents à inviter. Ah, euh, oh, euh, oh, 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 Okay, ça prendrait pas de temps à 5.2 euh, étant un règlement pour euh, pardon, un amendement au règlement 2017-133. Correct, c'est vous? Oui, ah, tu un petit marin. Non, merci. Gardez votre marin loin. Pour le tempo. Et euh, 5.3 euh, considérant une amende d'accident. 
Euh, je ne connais pas le, nécessairement le, le règlement dont ça a été fait, mais on peut en discuter. Merci pour recevoir la correspondance. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. c'est pour recevoir la correspondance. C'est de recevoir la correspondance. Parfait. Merci. Est-ce que je peux en discuter tout de suite avant qu'on continue? Pourquoi qu'on ne fait pas 9.4? Ah, OK. On peut. Oui, c'est beau. Bon, on va C'est beau. Et bon, du plan d'assistement, c'est assurément qu'on construction pour la succession des jeunes à la violette sur Caron. 9.4. Attendu que le département des infrastructures et aménagement du territoire a apporté une liste de 55 conditions d'approbation recommandées dans le rapport AME exambigué-1827-R et trois conditions additionnelles recommandées dans la présentation à la réunion du comité d'aménagement le 2 mai 2018 et attendu que le comité d'aménagement a recommandé l'exclusion des deux, de deux des conditions présentées lors de la réunion publique de la, et la modica, modification d'une des conditions dans le rapport AME-18-27R, que le comité plénier recommande au Conseil d'approuver l'ébauche de plan de lotissement soumis par CH Clément Construction pour la succession des jeunes de la Violette, filière numéro D-12-123, avec les conditions d'approbation listées à la section 7 du rapport numéro ame 18-30-A, tel que recommandé par le comité d'aménagement. Secondé, M. Grimard. Question? Juste, Juste un, un commentaire au niveau du comité d'aménagement qui a reçu cette, cette, cette filière-là. C'est une filière qui est en travail depuis très longtemps et euh, qui a vraiment accommodé toutes les situations, que ce soit l'agencement avec Dr. Corbeil. Enfin, je pense que c'est un, un beau projet et euh, ça va vraiment embellir un coin de la rue Coron qui n'a aucun développement en ce moment. Et euh, c'est juste ça. Le comité d'aménagement a recommandé de, de changer une condition. Il y a quelqu'un qui voulait avoir une route à travers, mais leur plan était déjà vraiment, vraiment fait. C'est arrivé un peu à la dernière minute. Et on va prévoir cette route-là éventuellement. Il y a d'autres places qui peuvent rentrer voilà. la route quand même. Voilà. Mais euh, un très bon projet. Oui. C'est-tu une ou c'est à, à la limite? Non. On va passer à Saint-Jean. Euh, Dr. Corbin, c'est juste au bord de la ville. Au bord de la ville, Dr. Corbin. OK. okay. Oui, le commentaire que j'aurais, M. c'est que si on regarde, mettons, euh, la rue A, Street A, c'est la seule qui débouche pas sur euh, Coron. On a déjà deux autres euh, euh, turning radius, là, comme au bout de, du chemin, qui vont déboucher dans des projets futurs, j'assure. Mais moi, je regarde du côté déneigement pour l'hiver. Euh, le pauvre gars de Chauru qui va nettoyer ce projet-là, il va se sacrer. Y a-t-il un moyen qu'on peut demander aux développeurs de dire non, faut que tu te débloques sur Coron dans les trois rues comme telles? Les deux autres, je comprends qu'ils vont éventuellement. Ça ferait trop de sorties sur Non, ça fait trop proche. On c'est qu'on a. C'est un bon point. Je sais oui. pas si on peut. Trop euh, proche de Dr. Corbeil. C'est que la, la sortie va être en diagonale avec Dr. Corbeil. Mmh. On a une intersection qui est complètement déséquilibrée. Mmh. Alors, on a trouvé que deux sorties pour le nombre d'unités, c'était amplement. Et c'est pas le seul endroit dans notre cité qui a un genre de cul-de-sac. Et il va falloir que. Non, je sais qu'on essaie de les éviter le plus possible parce ouais. que ça fait des coups de déneigement additionnels parce qu'il faut enlever la neige dans ces, dans ces raccoins-là, comme on peut ouais. dire. C'est ça le point vraiment que j'apporterais. Ouais. On l'a discuté. C'est peser le pot et le compte entre avoir une rue qui traverse de travers en diagonale mm -hmm. par rapport à Fait qu'on a pensé vraiment à la sécurité des piétons dans ce coin-là aussi. Mm -hmm. Parce que Dr. Corbeil, les petites extensions qu'on a faites pour aller euh, de l'autre côté du trottoir sont extrêmement utilisées. Mm -hmm. Fait qu'on a pensé vraiment à la sécurité des piétons on va vraiment euh, mettre en, en danger la sécurité des résidents. Ça, est-ce que je compare à ça aussi au projet qui a eu lieu l'année dernière? Sur Coron, juste un peu plus au, au nord, le projet de Space Builders, qui a eu, en chacun des édifices, vraiment est une sortie sur la rue Coron. Mm -hmm. C'est pour ça que je vais comparer un peu à ça. Ah, je comprends. Bon, il y a pensé. Tout le monde n'a pas voir? Non. non. Okay. Euh, je regardais la lettre que nous avons reçue de, du club de code. Oui, oui. Et puis, j'étais surpris d'apprendre qu'on parle de, de faire une subdivision. Euh, Monsieur Podrain était aussi. Hmm? Monsieur Podrain était aussi. Et puis là, si vraiment ça survient, là, on va avoir créé du Lockland. Non, 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 non. Il y a de la place en masse pour sortir. On fait du stocker. On a tout regardé ces possibilités-là. Oui. Des places en masse. Ah, 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 si il y a de la place, je n'ai pas d'objectif. Ouais. Je me demandais s'il y avait de la place. Ouais, Merci. Tout le monde en va voir. Merci. Oui. Allez-y, monsieur. 5.2 euh, est un règlement, pardon, est un, une exemption, une demande d'exemption au règlement 2007-133, section 3.1. Je ne je lirai pas toute la part, mais juste pour donner un peu de contexte à, à, 
au Conseil. Euh, la présente fait suite aux conversations et correspondances échangées avec plusieurs personnes à l'hôtel de ville depuis 2009, demandant une clause grand-père au règlement me permettant de garder mon abri tempo érigé toute l'année. Maintenant que le règlement 2017-133 a fait demande à nouvelle euh, pour telle exemption. La raison était, la maison a été construite en 1956 et 58, entre ça, par ses grands-parents, alors que les règlements n'existaient pas, c'est sûr. Euh, mes parents ont acheté euh, la maison 68-69 et ont été avisés qu'ils n'avaient pas le droit de bâtir une structure solide étant un garage à cet endroit à cause de l'existence d'un right-of-way de la ville. Ceci est dans un cul-de-sac. Euh, il y a trois maisons dans un cul-de-sac. Alors, il n'y a pas vraiment de trafic. Il faut vraiment que tu ailles chez eux pour passer par elle. Et la ville a un right-of-way sous euh, la moitié de son, te son terrain. Alors, elle veut garder le tempo à l'année longue parce qu'elle ne peut pas bâtir de garage permanent. Elle n'a pas le droit. Euh, alors, vraiment, grosso modo, c'est ça. Euh, alors, j'aimerais que... Je vais donner la lettre à Mme Ouellet pour euh, recommandation la semaine de prochaine. On avait parlé la dernière fois, j'avais demandé, mais le règlement, corrigez-moi si j'ai tort, Mme Ouellet, c'est que le règlement ne permet, permettait pas d'avoir des exemptions. Je pensais qu'on avait modifié le règlement pour les exemptions. Oui, on a. C'est ça que Mme Ouellet n'était pas la Non, M. le j'ai sorti le règlement. Là. Euh, à la section 3 du règlement, on c'est une chose qu'on ne peut pas discuter. Il n'y a pas de résolution qui est, est mise de l'avant, mais on va en discuter, c'est sûr. Non, c'est pas une discussion. Non, c'est une Non, c'est correspondance. Moi, c'est correct, monsieur le maire, vous êtes au pays. Il n'y a pas de problème de discuter un peu l'orientation que vous voulez que ça prenne. Tout ce que vous avez à faire, c'est peut-être donner une directive au directeur de service de la protection de préparer un rapport suite à la réception de cette question-là. aussi. Faire une recommandation. C'est ça, lui, dans son rapport, il va faire une recommandation. J'ai beaucoup de. Je ne connais pas la situation complète, mais je sais que si on commence à explorer l'option des exemptions, euh, il y a des gens qui, qui veulent avoir un, un abri tempo pendant l'hiver. Et pendant l'été, il y a beaucoup de résidents qui aiment avoir une ville qui. Je ne dis pas que c'est une genre de pollution, mais c'est quand même. Pendant l'hiver, c'est comprenable. Mais pendant l'été, d'avoir des tempos à l'année longue, euh, je pense que si on, on, on commence à passer des exemptions, on va se ramasser probablement avec euh, une municipalité qui va avoir des abris tempo à longueur d'année. Et là, comment on couvre l'entretien de ça, à savoir, ah, oh, c'est déchiré, mais on laisse aller. En tout cas, je fais juste dire que c'est un bon point à discuter comme conseil quand ça va venir. Chezette? Le, ben, Mme Chouanier avec sa main. C'est juste que, je, ma, Mme Ouellet, je pensais que vraiment que le règlement avait été modifié. Mm -hmm. Puis pour que l'autoriser, que oh, oui. c'est en arrière de la ben, cour, il peut rester permanent ça, tout, toute l'année. Il n'est pas en arrière de la cour, il est dans le stationnement. Ben, oui. Oh, il est en avant. Mais, 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 mais personne ne le voit. Personne ne le voit, c'est dans le cul de sac. Il faut vraiment que tu ailles sur la rue Victor, que tu tournes et que tu vois. Je veux juste aussi ajouter, si vous me permettez, euh, la citoyenne euh, en question a communiqué avec ses voisins. Ses voisins n'ont aucun problème avec ça. Alors, moi, je me suis dit, la seule raison, elle aurait voulu bâtir un garage, mais elle n'a pas le droit. C'est ça, notre euh, directeur de réglementation, elle est vérifiée. Là. Okay. Elle viendra avec un mais ça prendrait aussi le département de, de, de l'infrastructure aussi, ouais. parce que si on a un, un right-of-way, il faut qu'il vérifie avec les plans aussi. Ouais. Okay. On va le laisser ça vérifier et on viendra à la ouais. prochaine réunion. C'est beau. Il n'y a rien à faire quand même. De, 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 de Mais on peut-tu quand même. Il cherche l'ouvrage. <rire> Monsieur le maire, ça peut aller quand même à la prochaine réunion régulière. Oui. Oui. Oui, OK. Oui. Merci beaucoup. 5.3, amende d'accident. Je pense qu'on a un règlement en place. Pardon, madame. C'est correct. Okay. J'étais pour lire le courriel. J'ai sorti le courriel. OK. okay. Fait que c'est une euh, c'est un courriel qui a été envoyé au Conseil des Andes. Euh, pour lui écrire, pour les... je vais vous lire. Là. Je vous écris aujourd'hui pour témoigner de ma frustration envers le règlement 2015-176, qui est le User Fee Bylaw, plus particulièrement l'annexe B qui, réf... qui se réfère au service d'incendie. 
Euh, pour vous mettre dans le contexte, j'ai récemment reçu une facture de 465,42 pour un accident avec véhicule sur la route 17. J'ai plusieurs problèmes avec cette facture. Je n'ai pas été contactée par les services d'incendie, même j'ai mentionné à la réceptionniste du 911 que j'avais seulement besoin des services policiers pour compléter un rapport d'accident. J'ai reçu, euh, numéro 2, j'ai reçu une facture quatre mois après l'incident en question, ce qui est très inconvénient considérant que l'on doit gérer les procédures d'assurance quelques temps après l'accident. Numéro 3, la facture ne détaille aucunement l'étendue des frais. Enfin, je trouve dommage que le fardeau du paiement retombe sur ma personne et ce même si j'ai averti les autorités de l'envergure de la situation. Si je ne peux me permettre, euh, il y aurait il aurait été judicieux des pompiers sur place de faire mention d'un frais aussi important ou bien recevoir un préavis du département des incendies, des finances ou de communication. Sincèrement. OK. Merci, madame. J'aimerais juste euh, continuer sur que, qu ce que madame a lu. On a déjà eu un règlement en place concernant ceci, mais c'était une compagnie qui était supposée d'aller chercher cet argent pour je nous. Je pensais que c'était une compagnie. Right. Now, I think when it comes time to charging our own citizens for an accident they have in our own city, um, you know, I've had conversations with numerous people. I think their taxes already pay for that. I don't think we should be charging our own citizens when they have an accident. Well, most of the time it's sent to your insurance, isn't it? Well, we're supposed to have this fire company go and get this money, but I don't think we, as a city, should be billing people when we have an act, when they have an accident. Mr. Wilson. So, I guess just for clarification, we use FireMark for recovery on structure fires and insurance policies related to properties. Okay, but where not. There's, where there's coverage in the policy. FireMark does take 30% roughly of whatever the recoverable is right. as a processing fee to do, to do that for us. Okay. Um, for the motor vehicle collisions, we've historically invoiced non-residents. A couple years ago, prior to my arrival at the city, that bylaw was changed, and now we invoice everyone involved. To the mayor's point, normally, if your damage to your vehicle is significant enough, it's going to your insurance company anyway, and we're getting paid directly by the insurance company. We don't often know who they are insured with, so the the vehicle owner is getting the invoice, they're calling asking for clarification and we're directing them to submit that to their insurance company and it's being paid. So is this like a double dipping kind of thing? Like a, no? no? Okay, I just want to understand. Now, now when they, just to complete the process, maybe to eliminate a step, when our firefighters arrive on scene, most likely police is there, there is a police report being produced. Why can't our service there's five copies in, in the report. Why can't they grab a copy and contact or like, you know, instead of having this situation where a resident gets a bill, doesn't know what to do with it. Yeah, so the, the OPP have advised us that they will no longer provide police reports to us for whatever reasons. Um, the end result is they've directed us to go back through the Ministry of Transportation and run the vehicle plate and send the invoice directly to the property or the vehicle owner. It's up to the vehicle owner then to determine how they want to proceed with that. Some vehicle owners are not submitting claims, so they're having minor accidents. Um, but under the user fee bylaw, I don't have the discretion as to whether or not we bill. So okay. if you lose control of your car and you end up in the ditch, your car's okay. You might not have an insurance claim, but you're still going to get an invoice. I have a case coming too that the young man was not covered on the other side, so the insurance is not covering his bill, and we sent him a bill for $1,000. So That's we. we Erase that because he's going to have to pay. I, mean, I told the lady to come to council and ask for yes. I guess I mean through the mayor, these are council decisions yeah. in, in terms of how you would like to see potential money recovered by the city for a, a costly service. You know, the fire department is a fairly costly service to provide, and prior to my arrival, council changed the user fee by a lot to try and come up with more recoverables to come up with a way to recover more cost. And this was the way that it was done. It, ultimately, it's a council decision how you'd like us to proceed, and we'll, we'll just follow that process, whatever you'd like us to do. I'd like to suspend that portion of the bylaw, personally, until we can actually have a chance to reflect a little bit more on exactly what we well, want we'll to do. We'll have to get a check. We just can't just... Well, I think we're sending a very 
odd and disturbing message to a residence. I can guarantee you that, yeah, I was part of the people on here that passed this bylaw. I clearly missed the fact that we'd be billing our citizens. I was under the impression that this fire marquee, whatever, was going to take care of all this. Um, I can tell you I'd be really surprised if I had an accident and got a bill. Especially that he actually asked 911 for the police and then everybody shows up and there we go. Here's your bill. Well, what we can do is bring this one, ask for an <clears throat> exception to be made. Yeah, well, I, yeah, I would like get, support on get, get it reviewed after. saying this, but I do think that our bylaw needs to be reviewed ASAP because I don't think we're sending the right message. Madam Shonya? I think, I think the, the, if the bill was sent not four months later, but if it had been sent within a month, then it would have gone automatically with the insurance. You know, you could have claimed it with the insurance. And I, I personally, I don't think we should get involved because no, everybody is supposed to have insurance. And if they don't have insurance, well, it, they will go against the law. So well, we should not- You're supposed to be insured mm -hmm. one, on one side, on one side you, but you're not, this, the other uh, problem- Yeah, but it's the, the choice other. that the person makes. Yeah, to, I know, I know. That's yeah, what I mean. Like, man. are we going to, uh, you know, take the responsibility for the person because he decided I want to save money, so I-, I Correct. You know, I put myself on one right. side. I, I don't think we should, I think that we should leave it the way it is. It works, and we we had a presentation and everybody agreed to have that organization to manage it. They take a 3% profit. 30. They have 30%, 30%? 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30
that are now getting a proportionate share of the cost of a fire department response. That was the big change. Um, there was a period of time where we weren't getting the information adequately from the Ministry of Transportation, and if we didn't gather the the owner's registration information on scene, it was very difficult to process invoices. So as an example, when I started with the city in 2016, our, our firefighters were sporadic at, gain, at getting the information at a car accident scene, uh, and we, so we worked to correct that to address the user fee bylaw. So if I didn't come and ask you for your ownership for your vehicle, I wouldn't, and we didn't have the authority at the time to run the plate through MTO and get an address to send them an invoice. So there were lots of car accidents that were not billed in the early part of 2017, late part of 2016, because we didn't have the owner information and we weren't allowed to run the plate in the MTO. The MTO changed their policy in 2017. In addition to that, we were hounding our fire officers to make sure they were getting all of that information before they left the scene which is why you're now seeing, and this is going to come up in your budget status report, that we're receiving more revenue than we anticipated now out of car accidents because we are following the user fee bylaw and sending out invoices. Have you looked at this uh, bylaw? Yes. 215.110? Firemark? Yeah. Yes. You did. Because what I'm hearing right now, like uh, this gentleman called in 911 and didn't want the uh, fireman, this when I called last year, I called the 911 because I couldn't get the answer at 5124. And there was a gentleman laying on my, uh, on my lawn at 2 o'clock in the morning. So I called. Who came first? The firemen. I didn't need the firemen. No, but you don't know if it's a medical call. They respond. Everybody responds. We get that. But if somebody actually says, I just need a police report. Shouldn't be the entire fire department. Okay. Let's go. Do you want us to go ahead with this or? Absolutely. Je l'amènerai à la régulière. Il y a vraiment un facteur diminutif qui aide le fait que la personne se retrouve dans ces a dit je veux pas avoir les papiers. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on devrait considérer. Merci. Je l'amène à la régulière. Une résolution à la régulière pour corriger. Pour annuler la facture. Je veux pas 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 Je Favard. Oui. Il y a une question. Juste confirmer, M. Lennart, on a fait euh, beaucoup de travaux sur la rue Laurier dans les derniers deux ans, les égouts, tout ça. Est-ce qu'on a contacté les gens euh, avec Bell ou Vidéotron ou Enbridge, Hydro, pour faire certain que si on va d'avant avec des améliorations substantielles à la rue, euh, on, je pense qu'on planifie ça pour l'année prochaine ou l'année d'après, que ces utilités-là, s'ils ont des ouvrages à faire en dessous de notre chemin, qu'ils ne fassent pas, qu'ils fassent maintenant, hein, et non pas après qu'on va avoir refait l'asphalte sur le, le rue Laurier, puis qu'on ait commencé à faire la revitalisation. Est-ce qu'on a pensé à ça? Oui, donc, euh, dans le processus de, de, de le plan de conception, puis tout ça, on a... Euh, euh, on, on a euh, discuté avec euh, les, les utilités, donc euh, pour qu'ils puissent fournir euh, l'emplacement de leurs euh, utilités, toutes ces choses-là. Donc, ils sont au courant que nous allons aller de l'avant avec un projet. Euh, puis, il va y avoir d'autres euh, discussions euh, auprès de, de les différentes compagnies d'utilités. J'aime pas ça quand on fait un beau projet, puis l'année d'après, c'est tout plein de... <rire> ah, mais je sais que l'année passée, passé, je sais qu'il y a eu des efforts qui avaient été faits pour essayer avec Bridge. Je sais qu'Enbridge font, 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 font leur tête, là, mais si on veut, on, on a fait notre devoir d'aller prévenir qu'au moins on a fait ce qu'on a pu. Okay. Okay. Je vais vous le reprenez. C'est après figuré, là, comment tard vous voulez aller? Là? Moi, j'aimerais différer le restant de la réunion si on peut à la prochaine réunion. Can it all go or this, is this one night? Uh, dans le tableau s'est présenté. Euh, ouais. Euh, Ils vont rester comme 
Je pense que à peu près 40. 40 Ouais. En fait, c'est pas, un, c'est pas un, une vraie réserve dans, dans le fond. Non, c'est pas une on réserve. l'épuise à, à chaque année. Là. De toute manière, c'est ce chemin-là est fini. Non, non, non c'est, 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 c'est juste, je me dis, ça prend un traitement d'eau. Je sais que c'est, ça revient un petit peu plus cher que d'avoir euh, une couche d'asphalte, mais c'est mieux. Non, ça va être moins cher. La, l'asphalte va être plus cher, hein, monsieur? C'est ça. Euh, beaucoup donc, plus cher. Donc, monsieur Vendre. Initialement, le, le projet était de faire une couche d'asphalte. Par mm-hmm. contre, les, les prix d'asphalte ont, cette année ont augmenté de 26 le, le prix unitaire. Donc, ça fait en sorte que la recommandation du département pour pouvoir essayer d'être le plus proche du budget qui a été alloué, c'est de transformer ce, ce projet-là d'asphalte en surface treatment, qui est un peu moins, moins cher. Mais on doit quand même aller piger un petit peu là, dans la, la réserve pour pouvoir. Il ne faut pas oublier euh, qu'on va, on va chercher un meilleur prix pour ça parce qu'on est avec ah, le comté pour l'asphalte. J'ai vu le, j'ai vu le, le tableau dans ce bon. OK. Okay. Bon, merci. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Dernière, Scratch Coat pour Saint-Jacques. Tu l'as donné? J'ai pas la chaleur. Je l'ai en anglais, malheureusement. Ah oui. So, whereas the 2018 budget, the Municipal Council approved $140,000 to apply overlay Scratch Coat on Saint-Jacques Street between Marion and Julie Streets, the, the Committee of the Whole recommends the Council authorize the increase the budget for paving St. Jacques Street from $140,000 to $194,000 and that the additional funds of $54,000 be taken from the Roads Reserve Fund. Oh, that's it. Look at that. It had the uh, French underneath. Okay, just second. Second. Question. Just, just a point. We've done something correct. 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 We've done something il y a certains terrains qui tombent à ce moment-là vraiment en dessous de l'asphalte. Parce qu'on élève, on scratch coat, mais si on amène une bonne épaisseur, donc dès qu'il y a de la pluie, l'eau s'en va immédiatement sur le terrain des gens. Fait que je ne sais pas si on peut penser euh, avec, avec celui-là, qui n'a pas été pensé oui. peut-être pour Saint-Laurent, c'est de rajouter de la terre pour au moins équilibrer les résidences qui arrivent au moins aux, aux mêmes choses. Dès qu'il y a de la pluie sur Saint-Laurent, il y a deux résidences que leurs pelouses avant se remplissent d'eau parce que l'eau quitte l'asphalte et leur terrain est plus bas à cause qu'on a fait un scratch coat. Mm. Fait que ce serait quelque chose qui. C'est un bon service à rendre aux résidents de faire le scratch code, mais s'ils se ramassent tout le temps avec de l'eau, il euh, faudrait juste penser à, à l'équilibrer. Puis je sais que vous allez me répondre pour Saint-Laurent pour essayer de rectifier la situation, mais il euh, faut faire sûr qu'on fait notre travail jusqu'au, jusqu'à la fin. D'accord. Je vais faire un point, c'est vraiment juste les coûts qui sont présentés juste pour faire le scratch code et non pour faire le. On rajoute un 10 minutes Ben, s'il si manque 3 pouces de, de terre noire à la fin, ben, je pense que c'est notre responsabilité. Okay. Merci. Mais ça arrive, ça arrive presque partout. Il va sur une rue, il y a toujours au moins 3 quatre maisons ben. où l'eau aboutit. Que... Puis à un moment donné, c'est quand les gens font refaire leur asphalte euh, ou la, la conneries. Mais là, ils s'arrangent. C'est pas l'asphalte, c'est sur la pelouse qui s'attend. Ça, c'est, c'est directement sur le gazon. Mais allez voir le coin Saint-Laurent, vous allez comprendre. On va vérifier la, la, l'endroit et on va voir. Ouais, mais ça se crape toute l'asphalte. Okay. Toute la, la, non, il y a non. Autre, autre item? Non, on l'a fait traitement de surface. Moi, j'ai envoyé mes autres items au directeur. Directeur, OK. Pas de question du directeur? Oui. Brian, I already gave you a heads up. You should have the answer. Uh, we're coming to the season where, you know, we're going to see properties that don't cut their grass, that don't pick up after themselves, that have uh, trucks laying all over the place. Is our bylaws for property maintenance, are they up to date and are they functional in a way that permits your group and his group to do his job? Because every year we have the same people, with the same problems, and they don't seem to be going away. Mr. Uh, Wilson. Through the mayor to the councillor's question, uh, I think there's a couple pieces. Uh, so. What, the first point is the property standards bylaw, the language in that restricts our municipal law enforcement officers from enforcement of the property standards bylaw. Uh, I know that there's a revision of that bylaw coming forward, hopefully sooner rather than later. Uh, the other part of that is uh, under the excellent guidance of Monsieur Roy, 
Um, I think he's got some good ideas for how we can progressively look at a more proactive approach to some of those issues and, and not as much reactive, which perhaps was done in the past. So I think you're, you're going to see a shift in some of those things. And he's got some experience in a bylaw that he introduced in a previous workplace that I think would work very well that we'd like to bring forward as part of the property standards bylaw review process. So I, I think to answer your question, we, we have a strategy that we're working on that you'll see in probably in the next couple of council meetings to help resolve that. In the meantime, we're looking to get more proactive enforcement going to address those issues before they get out of hand. All right, might as well ask my question then since you're asking uh, exactement qu'est-ce qu'il fait, mais il fait des travaux pour nous, c'est en, en connexion là, avec, avec des projets au droit de la ville. Je peux m'informer. Oui, ils, euh, ils font des fossés, ils font toutes sortes d'affaires, donc exactement qu'est-ce qu'il faisait à cette heure-là, je ne suis pas certain, je peux m'informer. Ok. Très tôt, vous commencez à 8h30 ou c'est ça? Des fois, on, on demande qu'ils commence un peu plus tôt quand il y a des choses particulières. Parti de particulier qu'on veut qu'ils qu font. Je vais m'informer puis je vais. Okay. Ajournement 11h01. <rire>